Mesdames et messieurs, la fédération de Russie vient de se prononcer concernant la mise sur pied ou bien la création de la confédération de l'alliance des États du Sahel. Alors la nouvelle est bonne, mesdames et demoiselles et messieurs. Les Occidentaux sont remontés. Ils ne parviennent pas à se retrouver par rapport à cette déclaration que la Russie vient d'envoyer aux États du Sahel. Vous savez, les Occidentaux sont toujours là à reprocher ou bien à critiquer les bonnes voies ou bien des bonnes mesures que euh, certaines personnes veulent prendre et surtout en leur faveur. Mais lorsque c'est à la défaveur de l'Occident et ses alliés, automatiquement, ils vont vous porter critique. Ils vont vous donner des dictats. Ils vont vous faire comprendre comment vous n'existez pas. Mais c'est le contraire qui a été envoyé par la Fédération de Russie. Et ça fait tellement mal aux Occidentaux. Oui, parce que depuis que cette affaire s'est passée, depuis la mise sur pied de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, mais les Occidentaux étaient depuis en train de manipuler la CDAO, les différentes organisations, pour venir, pour continuer de déstabiliser l'AES. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, mais depuis lors, la Russie ne s'est jamais prononcée. Mais aujourd'hui où je vous parle, la Russie s'est prononcée. Mais les déclarations sont tellement sucrées. Les déclarations sont tellement encourageantes. Et ça montre une bonne perspective auxquelles les Russes ont ici en faveur des États du Sahel. Ça montre de l'engouement que les Russes possèdent en, ici vers euh, euh, les États du Sahel. Vous comprenez Alors, en ce moment où je vous parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les alliés n'arrivent pas à trouver du sommeil. Parce que c'est qu'eux, ils critiquent. C'est ça que les Russes sont en train de féliciter. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça les fait mal. Ils veulent que tout le monde doit porter critique. Là, ça va les encourager de continuer de déstabiliser, de nuire en fait. Mais c'est juste le contraire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que la Fédération de Russie a envoyé ici aux autorités de l'AES pour cette confédération des États du Sahel alors, c'est de cela que nous allons aborder dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais permettez-moi de vous demander une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de partager cette vidéoconférence plus que jamais. Partagez-la comme vous n'avez jamais partagé une vidéo dans vos vies. Poussez beaucoup de j'aime et sécurisez la vidéoconférence, surtout au maximum. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » et asseyez-vous confortablement, écoutez attentivement cette vidéoconférence. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui fait cette déclaration C'est la porte-parole des affaires étrangères, madame Maria Zakharova. Et oui, elle parle au nom de la Fédération de Russie, en son poste de porte-parole de la ministre des Affaires étrangères. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est son poste. Alors, qu'est-ce qu'il dit Écoutez attentivement ce média local. Et nous allons entrer en profondeur dans les décorticages et surtout les analyses. La Confédération des États du Sahel aidera à lutter contre les terreaux terreaux et diadia selon Moscou. Alors, ça a été mis sur pied. Vous savez, lors d'une confédération, toutes les forces se mutualisent pour faire face à un ennemi commun. Et lorsque l'Occident se retrouve être en train d'être abattu, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, automatiquement, ils vont critiquer la chose. Ils vont porter critique. Vous comprenez C'est ça qui énerve les Occidentaux. Pendant que eux, ils portent critique, Moscou félicite. <rire> ça fait très mal. C'est fort et surtout, partagez-moi la vidéo. Partagez au maximum. Alors, la Russie considère la création de la Confédération par le Burkina Faso, le Mali, le Niger comme une étape importante pour lutter contre les groupes les groupes I, voilà, vous comprenez déjà, les groupes EI, vous comprenez Je ne veux pas prononcer le mot. Contre les groupes I dans la zone saharo-sahélienne, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, elle a fait des déclarations. Elle parle au nom de Moscou. Je vous le dis, au nom de la Fédération de Russie, au nom de Vladimir Poutine. Et oui, elle est chargée pour ça. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, l'Occident a eu la chair de poule. 
Oui, ils ont eu la chair de poule lorsqu'ils ont suivi ces déclarations. Écoutez, nous sommes convaincus que la création d'une confédération aura un impact positif sur la formation d'une nouvelle architecture de sécurité régionale, a-t-elle souligné en conférence de presse. Mais, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, l'Occident ne veut pas du tout voir ça. Ils ne veulent pas voir les pays du Sahel se former, se regrouper, se solidifier. Ça les fait mal. Mais pendant que eux, ils ne veulent pas voir ça, la Russie continue de soutenir. La Russie encadre, la Russie protège, la Russie fournit tout ce qu'il va falloir pour que les pays de l'Alliance du Sahel soient encore plus forts. Et d'ici peu, ces pays seront les premières puissances militaires en Afrique. D'ici un bout de temps. Parce que ils sont en train de s'acquérir des armements très puissants et sophistiqués. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant ce temps, l'Occident continue de faire son tapage. Il continue de former des hommes du côté du Bénin et de planifier des coups ici du côté de la Côte d'Ivoire pour continuer de venir déstabiliser puisque jamais nos valeureux pays des États du Sahel. Mais ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que nous avons du matériel pour ça. Nous avons des satellites dans les cieux pour ça. Nous avons tout ce qu'il nous faut, des générations, euh, de, du matériel de cinquième génération pour faire face à ces différents envoyés de l'Occident sur nos différents territoires, sur nos différentes terres. Chers dames, chers chers demoiselles, que tous les Africains se mobilisent parce que nous sommes en train de prendre notre envol petit à petit. Nous sommes en train de l'arracher. Vous comprenez On arrache notre liberté. Et c'est ce que ces Occidentaux ne veulent pas. Ils ne veulent pas voir, en fait, comment les Africains sont en train d'arracher leur souveraineté. Ils sont remontés. Ils veulent que nous continuions à rester là. Oui, maître. Oui, monsieur. Oui, maître. Oui, monsieur. C'est fini. Il n'y a plus de huit maîtres. Oh, désormais, le Burkina Faso va vivre, va s'envoler de ses ailes. Le Mali, même chose. Et tous ces pays qui aimeront être libérés vont suivre le même chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, chers camarades, peuple d'Afrique, Veuillez vous mobiliser. Continuons de soutenir nos différents valeureux dirigeants qui sont là pour la liberté de l'Afrique. Vous comprenez Même pas un seul centime doit rester entre les mains de ces gens. Alors, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum, je vous en prie. Versez-la partout à travers le monde. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que la Russie a déclaré depuis lors la création de cette confédération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, surtout dans tous vos profils Facebook, page Facebook et autres. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. N'hésitez non plus de cliquer sur « Suivre » juste là en dessus, en bleu, sur ma page Facebook « État d'urgence » et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.